হ্যালো দর্শকবৃন্দ আমি সফিউর রহমান আপনাদের সকলকে স্যাপটেক ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাই আজকে আমরা যে ভিডিওটি দেখব সেটি দুটি জিনিস দেখব এক কীভাবে আমরা টিচার্স প্রোফাইলের থেকে স্টুডেন্টের অ্যাটেন্ডেন্সকে আপডেট করব ডেলি মান্থলি এবং উইকলি বেসিসে সেটি দেখব এবং তার সঙ্গে দেখব স্টুডেন্টরা অর্থাৎ ছাত্ররা কীভাবে তাদের আইডি দিয়ে বাংলা শিক্ষা ওয়েবসাইটে লগ ইন করবে এবং তারা কীভাবে তাদের নিজেদের তথ্যগুলো দেখবে এবং স্কুলের যেসব নোটিস বা অন্যান্য তথ্যগুলো আছে সেসব তথ্যগুলো দেখতে পাবে তাই চল আমরা দেখি কীভাবে এই কাজগুলো করব কিন্তু তার আগে আপনাদের একটি কথা মনে করিয়ে দিই আপনারা যদি এখনও এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং এরপর যে ঘন্টা আসবে সেই ঘন্টায় ক্লিক করুন যাতে এই চ্যানেলে আপলোড করা নতুন ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো আপনার কাছে পৌঁছায় তাই চল আমরা এবার দেখে নিই কীভাবে আমরা এই কাজগুলো করব सब प्रथम देखनी स्टूडेंट एटेंडेंस क्यों अपडेट करब टीचार्स प्रोफाइल थे अर्थात टीचार्स लग इन थे सब प्रथम जाब स्टूडेंट जो मेनू आज से मेनूते जाब स्टूडेंट मेनूते क्लिक कर लगभग स्टूडेंट जो मेनू आज से मेनूते क्लिक कर स्टूडेंट मेनूते क्लिक कर लेकिन दोटो जिस देखते पा एक हे स्टूडेंट प्रोफाइल एक हे स्टूडेंट एटेंडेंस तरह सब प्रथम स्टूडेंट एटेंडेंस ट प्रथम देखे नहीं सब प्रथम स्टूडेंट एटेंडेंस क्लिक कर लम स्टूडेंट एटेंडेंस क्लिक कर हलो एबारे कैकट अपशन पा प्रथम जो पेज टी खुल देखते पा मान्थलि स्टूडेंट एटेंडेंस अर्थात एखे जो देखते पा से हे मान्थलि स्टूडेंट एटेंडेंस रिपोर्ट प्रथम एखे सिलेक्ट करते हैं मास যে কোন মাসের অ্যাটেন্ডেন্স আমরা দেখতে চাই সেই মাসের তালিকা জানুয়ারি করলাম এরপর হচ্ছে এরপর মিডিয়াম কোন মিডিয়াম তারপর সিলেক্ট করতে হবে ক্লাস কোন ক্লাস এরপর সেকশন সেকশন সিলেক্ট করলাম এবং এখানে সার্চে ক্লিক করলাম এখানে সার্চে ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাবো এখানে আমরা দেখতে পাবো সব থেকে প্রথমে হচ্ছে ওয়ার্কিং ডে কতগুলো ওয়ার্কিং ডে আমাদের সেই মাসে হয়েছিল সেটা আমাদের এখানে দিতে হবে মোটামুটি পঁচিশ দিন ছিল তাহলে আমরা এখানে পঁচিশ দিন সেভ করলাম এরপরে আছে এখানে স্টুডেন্টের সমস্ত ডেটা অর্থাৎ রোল নম্বর স্টুডেন্ট নেম এবং সে কতদিন এখানে প্রেজেন্ট ছিল তার তথ্য এখানে দিতে হবে তার সঙ্গে নাম্বার অফ ডেজ প্রেজেন্ট অ্যাজ পার উইকলি অ্যাটেন্ডেন্স অর্থাৎ উইকলি আমরা যে অ্যাটেন্ডেন্স রিপোর্ট দেবো সেই অ্যাটেন্ডেন্স রিপোর্টে কতগুলো অ্যাটেন্ডেন্স তার হয়েছে সেগুলো এখানে দেখাবে এবং তার সঙ্গে থাকবে ডেলি অ্যাটেন্ডেন্স অর্থাৎ প্রত্যেক দিন আমরা যে প্রেজেন্ট করব বা অ্যাটেন্ডেন্স নেব সেই অ্যাটেন্ডেন্সে কতদিন এখানে দেখাচ্ছে সেই তথ্যগুলো পরপর এখানে দেখাবে যেহেতু জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই এসব মাসগুলো অলরেডি পেরিয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আমরা এই রেফারেন্সগুলো না দিয়ে শুধুমাত্র তাদের যে টোটাল অ্যাটেন্ডেন্স আছে সেই অ্যাটেন্ডেন্সটা আমরা দিব অর্থাৎ এখানে আমরা টোটাল ওয়ার্কিং টেস্ট কতদিন আছে সেই তথ্যগুলো দিব এবং এখানে প্রত্যেকটি স্টুডেন্ট কতদিন পেজেন্ট ছিল তার তথ্যগুলো এখানে দিয়ে দেবো এবং এখানে সেম মান্থলি অ্যাটেন্ডেন্সে ক্লিক করব যদি এই কাজটি উল্টো বাই করতে হবে অর্থাৎ সব থেকে প্রথমে আমাদের ডেলি অ্যাটেন্ডেন্সে যেতে হবে নিতে হবে তারপরে আমরা উইকলি অ্যাটেন্ডেন্সে যাব তারপরে আমরা এখানে মান্থলি অ্যাটেন্ডেন্সে আসবো মান্থলি অ্যাটেন্ডেন্সে সব থেকে শেষে আসবো যদিও এখানে সব থেকে প্রথমে পেজটি মান্থলি অ্যাটেন্ডেন্সে খোলে তাই আমি প্রথমে এটা দেখে দিলাম এবার আমরা দেখে নিই কীভাবে আমরা ডেলি অ্যাটেন্ডেন্সটি নিব তাহলে সেই জন্য আমাদের এখানে যে ডেলি অ্যাটেন্ডেন্স আছে সেই ডেলি অ্যাটেন্ডেন্সে ক্লিক করতে হবে ডেলি অ্যাটেন্ডেন্সে ক্লিক করলে বাই ডিফল যে দিন আমরা এই পেজটি করব সেই দিনটি নিয়ে নেবে মনে করুন আজকের অ্যাটেন্ডেন্স আমি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নিই আমি কালকে অ্যাটেন্ডেন্সটি এখানে আপডেট করব সেক্ষেত্রে আমরা এখানে চব্বিশ তারিখ দেব অর্থাৎ আমরা এখানে যে অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছি সেটি হচ্ছে চব্বিশ তারিখের এরপর এখান থেকে মিডিয়াম সিলেক্ট করব এখান থেকে ক্লাস সিলেক্ট করব এবং এখান থেকে সেকশন সিলেক্ট করব এরপর এখানে যে সার্চ বাটন আছে সার্চ বাটনে ক্লিক করব সার্চে ক্লিক করার পর সব থেকে প্রথমে দুটি বাটন দেখতে পান একটি প্রেজেন্ট সবুজ রঙের এবং অ্যাবসেন্ট লাল রঙের এরপর আসবে স্টুডেন্টের কিছু ডিটেল থাকবে অর্থাৎ রোল নম্বর স্টুডেন্ট নাম এবং প্রেজেন্ট কিংবা অ্যাবসেন্ট ডিনোট করার জন্য এখানে অ্যাবসেন্ট অথবা প্রেজেন্ট আমাদের দিতে হবে এখানে ক্লিক করলে পরে অ্যাবসেন্ট অথবা প্রেজেন্ট এটি চলে আসবে একবার ক্লিক করলে অ্যাবসেন্ট থেকে প্রেজেন্ট হয়ে যাবে আবার যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে প্রেজেন্ট থেকে আবার অ্যাবসেন্ট হয়ে যাবে তাহলে সেই দিনে অর্থাৎ এখানে আমরা চব্বিশ তারিখের প্রেজেন্ট দিচ্ছি সেই জন্য চব্বিশ তারিখে যেসব ছাত্ররা প্রেজেন্ট আছে তাদেরকে আমরা এখানে পরপর প্রেজেন্ট করে দিলাম টোটাল উনিশ জন প্রেজেন্ট আছে এবং তিনজন অ্যাবসেন্ট আছে এবার এই ডেটাগুলোকে আমরা এখানে যে সেভ বাটন আছে সেভ বাটনে ক্লিক করে আমরা এখানে সেভ করে দেবো অবশ্যই ভালো করে চেক করে নেব যে এইসব ডেটাগুলো আমরা যেগুলো দিয়েছি সেগুলো সঠিক দিচ্ছি কি না এখানে একটি নোটিফিকেশান অলরেডি আপনারা দেখতে পাবেন প্লিজ ভেরিফাই ডেটা বিফোর সেভিং অর্থাৎ এই ডেটাগুলো সেভ করার আগে অবশ্যই এগুলোকে চেক করি যে আপন
যে ডেটা গুলো আছে তাতেও আমরা দেখতে পাবো তাহলে এখানে আমি এখন সেভ করছি না পরে আমি সেভ করব এবার চলে যাই উইকলি অ্যাটেন্ডেন্সে এবার উইকলি অ্যাটেন্ডেন্সে ক্লিক করলাম উইকলি অ্যাটেন্ডেন্স একই ভাবে আমাদের সমস্ত তথ্যগুলোকে প্রথমে সিলেক্ট করতে হবে মান্থ মিডিয়াম এরপর সিলেক্ট হবে কোন উইক অর্থাৎ যে মাস আমরা সিলেক্ট করছি সেই মাসের কোন উইক ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ বিভিন্ন উইকগুলো এখানে যেতে হবে কোন উইকটা আমরা সিলেক্ট করতে যাচ্ছি সেই উইকটাকে আমরা এখানে সিলেক্ট করবো এরপরে ক্লাস সিলেক্ট করব এবার সেকশন সিলেক্ট করব এবং এখানে সার্চ করব আগে যেমন স্টুডেন্টের ডেটা অর্থাৎ রোল নম্বর এবং স্টুডেন্ট নেম চলে আসতো তার সঙ্গে এখানে আসবে টোটাল নাম্বার অফ ডেজ প্রেজেন্ট ইন দিস উইক অর্থাৎ এই সপ্তাহে কতদিন সে ছাত্রটি প্রেজেন্ট ছিল তার তথ্য এখানে দেওয়া থাকবে এরপরে এখানে আপনারা এখানে জিরো দেখছেন যেহেতু আমি কোনো ডেটাকে আমরা সেভ করি ডেলি অ্যাটেন্ডেন্সে তাই এখানে জিরো দেখাচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পাবো আমরা ডেলি অ্যাটেন্ডেন্সে যে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছি তার তথ্যগুলো আমরা এখানে দেখতে পাবো অর্থাৎ যেমন মান্থলিতে আমরা দুটো তথ্য দেখেছি একটি হচ্ছে ডেলি অ্যাটেন্ডেন্স এবং উইকলি অ্যাটেন্ডেন্স তারপরে এখানে আমরা মান্থলি অ্যাটেন্ডেন্সে ঘর ছিল দেওয়ার জন্য এখানকার ডেটা এবং এখানকার ডেটা একই হবে সমস্ত ডেটা দেওয়া হয়ে গেলে এখানে সেভ উইকলি অ্যাটেন্ডেন্সে ক্লিক করবেন তাহলে এই অ্যাটেন্ডেন্সটি সেভ হয়ে যাবে এবং তা স্টুডেন্টের যে প্রোফাইল আছে সেই প্রোফাইল দেখাবে যখন স্টুডেন্ট এটিকে ক্লিক করবে দেখার জন্য আপনারা বুঝতে পারেন কিভাবে স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্সকে টিচার্স প্রোফাইল থেকে আপলোড করতে পারবে এবার আমরা চলে যাই স্টুডেন্টের লগ ইনের বিষয়ে অর্থাৎ স্টুডেন্ট এবার লগ ইন করতে পারবে স্টুডেন্ট লগ ইনের জন্য তাদেরকে নির্দিষ্ট আইডি আছে সেই আইডি দিয়ে তাদেরকে লগ ইন করতে হবে স্টুডেন্টের আইডি কোনটি হবে তাহলে সেই জন্য আমরা প্রথমে স্টুডেন্টে যাই স্টুডেন্টে গেলে আমরা পাবো স্টুডেন্ট প্রোফাইল এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টুডেন্ট প্রোফাইল স্টুডেন্ট প্রোফাইলে ক্লিক করব স্টুডেন্ট প্রোফাইলে ক্লিক করার পর এখানে সিলেক্ট করবো প্রথমে মিডিয়া তারপরে ক্লাস তারপরে সেকশন তারপরে এখানে সার্চ বাটনে ক্লিক করব সার্চ বাটনে ক্লিক করলে সেই ক্লাসের এবং সেই সেকশনের সমস্ত স্টুডেন্টের তথ্যগুলো আমরা এখানে পেয়ে যাব এবার আমাদেরকে প্রত্যেকটি স্টুডেন্টকে তাদের আইডি দিতে হবে আইডি দেওয়ার জন্য আপনার এখানে ভিউ প্রোফাইল কিংবা আই কার্ড যে আছে আই কার্ড থেকে তাদের আইডিগুলো আপনি তাদেরকে দিতে পারেন অথবা যদি আমরা আই কার্ড দিয়ে দিই তাহলে আইডিও তারা পেয়ে যাবে তাহলে আমরা আই কার্ড অপশনে ক্লিক করলাম আই কার্ড অপশনে ক্লিক করলে আপনারা দেখবেন এখানে সব থেকে প্রথমে থাকবে স্কুলের নাম তারপর স্কুলের মেল অ্যাড্রেস তারপর আইডেন্টি কার্ড তারপরে ছবি যদি ছবি আপলোড করা থাকে তার ছবি চলে আসবে এরপর থাকবে তার আইডেন্টিটি নাম্বার বা আইডি নাম্বার এই আইডি নাম্বার দিয়ে স্টুডেন্টরা লগ ইন করবে এরপর থাকবে তার ক্লাস তার রোল নম্বর এবং তার বাকি তথ্যগুলো এখানে দেওয়া থাকবে তাহলে এবার স্টুডেন্ট যখন লগ ইন করবে তখন লগ ইন করবে এখানে যে আইডি আছে এই আইডি দিয়ে লগ ইন করবে তাহলে প্রত্যেক স্টুডেন্টকে যখন আমরা আই কার্ড দিয়ে দেবো তারা তাদের লগ ইন আইডিও পেয়ে যাবে তাহলে এই লগ ইন আইডিতে তারা লগ ইন করবে তা চলুন এবার দেখিনি স্টুডেন্টরা কীভাবে লগ ইন করবে প্রথমবারের জন্য এবং তার কি কি দেখতে পাবে এবং কি কি করতে পারবে সব থেকে প্রথমে খুলতে হবে স্কুল ডট বাংলা শিক্ষা ডট গভ ডট ইন এস এম এস ডট লগ ইন স্টুডেন্টের লগ ইনের জন্য নিচে ভিডিও ডিসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে এবার আমরা ক্লিক করব ক্লিক করে প্রথমে সিলেক্ট করব হচ্ছে লগ ইন রোল এবার আমরা সিলেক্ট করব স্টুডেন্ট আমি স্টুডেন্ট হিসাবে লগ ইন করতে চাই সেই জন্য এখানে আমরা সিলেক্ট করব স্টুডেন্ট এরপর ইউজার নেম ইউজার নেম অর্থাৎ আই কার্ডের যে আইডি নাম্বারটি দিয়ে আছে সেই আইডি নাম্বারটি হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে ইউজার আইডিটি দিয়ে দিয়েছি এবার পাসওয়ার্ড ডিফল্ট পাসওয়ার্ড হচ্ছে পাসওয়ার্ড সবই ছোট হাতে সেই পাসওয়ার্ডটি আমরা এখানে দিয়ে দিই ডিফল্ট পাসওয়ার্ডটি দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে এবার এখানে যে ক্যাপচার কোডটি আছে অর্থাৎ এখানে যে সংখ্যাগুলো দেখতে পাচ্ছি সেই সংখ্যাগুলো এখানে লিখে দিতে হবে আমরা লিখে দিলাম এবার এখানে নিচে যে লগ ইন বাটন আছে লগ ইন বাটনে ক্লিক করা হলো লগ ইন বাটনে ক্লিক করলে প্রথমবার যখন লগ ইন করবে তখন সব থেকে প্রথমে আসবে পাসওয়ার্ড চেঞ্জের অপশান অর্থাৎ যে ডিফল্ট পাসওয়ার্ড আছে সেই ডিফল্ট পাসওয়ার্ডটিকে চেঞ্জ করতে হবে যে পুরনো পাসওয়ার্ডটি আছে অর্থাৎ পাসওয়ার্ড বলেছে পাসওয়ার্ডটি আছে সেই পাসওয়ার্ডটি এখানে দেবো ওল্ড পাসওয়ার্ডে এবং নিজের মতো করে নতুন পাসওয়ার্ড তৈরি করব যাতে একটি বড় হাতের অক্ষর একটি ছোট হাতের অক্ষর একটি নম্বর এবং একটি স্পেশাল ক্যারেক্টার যাতে অবশ্যই থাকে এবং যে পাসওয়ার্ডটি হবে সেটি অবশ্যই আট অক্ষরে হবে তাহলে আমরা এখানে পাসওয়ার্ডটি তৈরি করি এবার এখানে আমরা পুরনো পাসওয়ার্ডটি দিয়ে দিই এবার আমরা এখানে আমাদের নিজের মতো করে নিজের নতুন পাসওয়ার্ড তৈরি করে এই নিউ পাসওয়ার্ড ঘরে দিয়ে দিই আমরা নিউ পাসওয়ার্ডে যে পাসওয়ার্ডটি লিখলাম সেই পাসওয়ার্ডটি আবার আমরা কনফার্ম পাসওয়ার্ড যে বক্সটি আছে সেখানে আমরা লিখব ওল্ড পাসওয়ার্ড নিউ পাসওয়ার্ড এবং কনফার
এরপরে ইউজার নেম দেব ইউজার নেম দেওয়ার পর নতুন যে পাসওয়ার্ড আছে পাসওয়ার্ডটি এখানে দেব এরপর এখানে যে ইমেজের যে কোডটি আছে সেই কোডটি লিখে দেবো অর্থাৎ এখানে নম্বরটি আছে নম্বরটি নিচে যে বক্স আছে সেই বক্সে লিখে দেব লিখে দেওয়ার পর এখানে যে লগ বাটন আছে লগ ইন বাটনে ক্লিক করবো লগ ইন বাটনে ক্লিক করলে স্টুডেন্টের যে ড্যাশবোর্ড সেটি ওপেন হয়ে যাবে ড্যাশবোর্ডে যে সব অপশনগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ইউনিফর্ম যে যে রিসিভ হয়ে গেছে তা এখানে দেখা হবে অলরেডি রিসিভ ব্যাগ অলরেডি রিসিভ ব্যাগ পেয়ে গেছে টেক্সট বুক অর্থাৎ বই সে অলরেডি পেয়ে গেছে এক্সারসাইজ বুক নট অ্যাপ্লিকেবল এদের ক্ষেত্রে এক্সারসাইজ বুক অ্যাপ্লিকেবল নয় সেই জন্য এখানে নট অ্যাপ্লিকেবল হয়েছে এবং স্কুল ইনফরমেশনে তারা পাবে রুটিন ইভেন্ট ও কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটি গেম গেম অ্যান্ড স্পোর্টস এবং এক্সাম শিডিউল এইসব তথ্যগুলো যখন স্কুল প্রোফাইল আপডেট করে দেওয়া হবে তখন তারা এখানেও সেই তথ্যগুলো দেখতে পাবে সব থেকে প্রথম হচ্ছে রুটিন এই স্টুডেন্ট যে ক্লাসে পড়ে এবং যে সেকশনে পড়ে সে সেকশনের রুটিন সে দেখতে পাবে সেই রুটিনে ক্লিক করে তার রুটিনে ক্লিক করলাম রুটিনে ক্লিক করলে এখান থেকে তাকে স্কুলের সেশন সিলেক্ট করতে হবে ক্লাস সিলেক্ট করতে হবে স্কুল প্রোফাইল অর্থাৎ স্কুল থেকে সমস্ত রুটিন এবং যাবতীয় তথ্য সব আপডেট করে দেবে তখন এখানে সিলেক্ট করলে এখানে ক্লাসগুলো দেখতে পাবে কার কোন ক্লাস অ্যালোকেট করা আছে কোন শিক্ষক মশাই কোন ক্লাস নিচ্ছে তা দেখতে পাবে ছাত্ররা আবার আমরা স্টুডেন্টে চলে আসি স্টুডেন্টের এরপর আছে স্টুডেন্টের হেলথ ইনফরমেশন যে কোনো হেলথ ইনফরমেশন থেকে থাকে সেসব ইনফরমেশনগুলো এখানে পাবে স্কলারশিপের তথ্য সেগুলো এখানে পাবে এখানে থাকবে কি কি বেনিফিট সে পেয়েছে তার তথ্যগুলো থাকবে এরপর থাকবে স্কুল অ্যাটেন্ডেন্স স্কুল অ্যাটেন্ডেন্সে সপ্তাহে থাকবে মান্থলি স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স সে কোন মাসে কতদিন অ্যাটেন্ড করেছে স্কুল তার তথ্য এখানে থাকবে এখানে মনে করুন জানুয়ারি সিলেক্ট করলাম এখানে বেঙ্গলি মিডিয়াম ক্লাস যে ক্লাসে পড়ে সেই ক্লাস এবং তারপর সেকশন সিলেক্ট করলাম এরপর সার্চ সার্চ করলে এখানে দেখতে পাবে কতই সে প্রেজেন্ট আছে স্কুলে প্রেজেন্ট আছে তার তথ্য মান্থলি উইকলি হিসাবে তাকে দেখাবে এরপর চলে আসি পরেতে একাডেমিক সেকশনে একাডেমিক সেকশনে এখানে আছে অনেকগুলো অপশান ক্লাস প্ল্যান ক্লাস লগ কোশ্চেন ব্যাঙ্ক অ্যাসাইনমেন্ট সিলেবাস প্রোগ্রেস রিপোর্ট এই সমস্ত তথ্যগুলো এখানে স্কুল তরফ থেকে যখন আপলোড করে দেওয়া হবে তখন ছাত্ররা সেসব তথ্যগুলো দেখতে পাবে এর মধ্যে ক্লাস প্ল্যান ক্লাস লগ কোশ্চেন ব্যাঙ্ক অ্যাসাইনমেন্ট এগুলো এখনও করা হয়নি এবং তবে সিলেবাসটি এখানে দেখা যাবে তাহলে সিলেবাসে ক্লিক করলাম সিলেবাসে ক্লিক করলে এখান থেকে মিডিয়াম সিলেক্ট করবো আমরা মিডিয়াম সিলেক্ট করার পর এখানে ক্লাস অলরেডি সিলেক্ট হয়ে যাবে এবার সবার ক্লিক ফর ভিউ এখানে ক্লিক করব ক্লিক করলে এখানে দেখতে পাবো ক্লাস ফাইভের বাংলার যেসব সিলেবাস আছে সেই সিলেবাসগুলো আমরা এখানে দেখতে পাবো এখানে কোন সামেটিভ পরীক্ষায় কোন অংশটি হবে তার তথ্যগুলো এখানে দেওয়া থাকবে যেমন এখানে দেওয়া আছে সামেটিভ ওয়ানে কী কী পড়ানো হবে তার তথ্যগুলো এখানে দেওয়া আছে তারপর নিচের দিকে যদি আমরা যাই এখানে আমরা পেজ টু পেজ টুতে যাই পেজ টুতে গেলে এখানে আমরা দেখতে পাবো সামেটিভ টুতে কী কী পড়ানো হবে সেই তথ্যগুলো এখানে দেওয়া আছে এরপর তিন নম্বর পেজে যাই এখানে সামেটিভ টু এর কিছু তথ্য তার সঙ্গে সামেটিভ থ্রির তথ্যগুলো এখানে দেওয়া আছে অর্থাৎ কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো কোন কোন সামেটিভে অর্থাৎ কোন ইউনিট টেস্টে থাকবে সেই তথ্যগুলো এখানে সহজেই পেয়ে যাবে এরপরে আছে প্রোগ্রেস রিপোর্ট অর্থাৎ মার্কশিট তাহলে আমরা প্রোগ্রেস রিপোর্টে দেখে নিই কীভাবে প্রোগ্রেস রিপোর্ট আমরা দেখব পাস তাহলে এখানে মার্কশিট স্টুডেন্ট মার্কশিটের পেজটি ওপেন হবে এবার এখান থেকে মিডিয়াম সিলেক্ট করলাম ক্লাস ফাইভ এবং সেকশন এ এবার এখানে সার্চ বোর্ড আছে সার্চ বোর্ডে ক্লিক করলাম এখানে সেই স্টুডেন্টের রোল নাম্বার নাম এবং এখানে একটি প্রিন্ট বাটন দেখতে পাবে এবার প্রিন্ট বাটনে ক্লিক করলে তার মার্কশিটটি ওপেন হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশিরভাগ তথ্যই এখানে দেওয়া নেই কারণ এখনও মার্কস আপলোড করা হয়নি বলে যখন মার্কস আপলোড করা যাবে তখন এই সমস্ত তথ্যগুলো দেখতে পাবে অর্থাৎ কোন বিষয়ে কত নম্বর পেয়েছে তার তথ্যগুলো এখানে দেখা যাবে এর পরের অপশানটি হচ্ছে লিভ অ্যাপ্লিকেশন অর্থাৎ ছুটির জন্য দরখাস্ত লিভে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে তাহলে এখানে লিভ অ্যাপ্লিকেশনে ক্লিক করলাম লিভ অ্যাপ্লিকেশনে ক্লিক করলে এখানে সবচেয়ে প্রথমে সাবজেক্ট টাইপ করতে হবে এর প্রতি তুমি কত তারিখ থেকে কত তারিখ ছুটি চাইছো তা এখানে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করার জন্য এখানে পাশে যে বাটন আছে সে বাটনে ক্লিক করতে হবে বাটনে ক্লিক করলে ক্যালেন্ডার ওপেন হয় ক্যালেন্ডার ওপেন করে এখান থেকে ডেট সিলেক্ট করতে হবে যে কত তারিখ থেকে কত তারিখ ছুটি চাইছো সেই ডেটটা সিলেক্ট করতে হবে এখানে ফর্ম তেইশ আট দু থেকে আমি চব্বিশ আট দু পর্যন্ত ছুটি চাইছি তাহলে আমরা এখানে সিলেক্ট করব চব্বিশ আট দু এরপরে এখানে যে আমি মেসেজটি অর্থাৎ চিঠির বডি হিসাবে আমি যা লিখবো সেই চিঠিটি এখানে লিখে দেবো এরপর তার মেসেজটা দিবে এবং নিচে অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করে অ্যাপ্লাই করলে এটি স্কুল এন্ডে চলে
सेंड हो जाए स्कूल एंडे चले जाए स्टूडेंट लग इन कर विशेष किस लाभ नहीं कारण एक् बसिभाग अंश अर्थात स्कूल एंड अथवा स्टूडेंट बा सब किस जैगा बसिभाग जैगे फाका थकबे कारण एबसाइट सम्पूर्ण रूप में तैरी है वेबसाइट स्कूल व टीचार दे व्यवहार उपयोगी उठे नहीं अनेक क्या बाकी आज अर्थात आंडार कन्स्ट्रकशन आज है तक एन समस्त तथ्य ना पे परवर्तकाले ये समस्त तथ्यगुल उपलब्ध हो तक स्टूडेंटरा तेजे घरे बस स्कूल समस्त तथ्य देखते पा तरह दरकारी तथ्यगुल एखान नहीं आशा कर भिडियो अपन भाव लगे जो भिडियो भाव लगे अवश्य भिडियो के लाइक करवश्य चैनल के सबसक्राइब करते भूलें ना